间，一世匆匆数年，多少恩怨，一生过往云烟，时光如电，紧握手中长剑。一声长啸，傲立天地之间。心无念，不谈红颜。对愁眠，孤寂愁不断。江湖远，人心鲜，善恶自在心间。仗剑相牵，让残梦星火燎原。前路在多变，英雄一眼，此长江亘古不变。谁来相见？相识已消失。
天哪、啊，救救我们吧！救救我们吧！救救我们吧！救救我们！救救我们！是我们七个先到啊！你们说，为什么每次总是我们先到啊？可不是，每次聚会他呀总是会晚到。别说他了，那不是来了吗？哎。哎你这如此毛毛躁躁的毛病到现在都没有改，我们八仙齐聚有事相谈，你来作甚？公子，你看，怨气冲天。是山西永乐县龙泉村有妖孽在作祟。哎，东边啊，这龙泉村可是你凡间的故乡啊。龙泉村有妖孽，我们要下去看看吗？当然要去，我倒要去看看是谁敢在吕洞宾的故乡作怪。
你呀、啊，你这么贪吃，刀比你也吃啊！臭小子，活得不耐烦了是吧？哎，我活得不耐烦了，我看你才活得不耐烦了呢！你，啊、你,你是谁？吕洞宾。吕洞宾。啊何须我们这么多人动手？嗯哼，也对，你说的也是啊。李洞宾你怎么就让他给飞走了呀？是啊，我们既然是为排解民怨而下凡收妖，你这么轻易的放他走，那我们下凡的目的又何在啊？公子，你是不是……哎，小雨啊，别人不了解你们公子的心情，你最应该了解了，是不是啊？钟离仙长，我们都知道的。<笑>哎，你知道？这么说，钟离老哥你也知道？此事，天知，地知，他知，我知。不对呀、啊，死胖子，干嘛要拉扯我呢？哦哦，对对对，好主意。诸位啊，不是我吹牛，这件事儿我也知道。我说你们都别卖关子了。哎，胖子，你说，难道这个女的和洞宾有关系？
，他和董斌倒是没有关系，但是另一个人有关系啊！哎，等一下，这到底是怎么回事啊？怎么会无缘无故又出现另一个人呢？<笑>是啊，胖子，把事情的来龙去脉给我们大家说清楚吧。<笑>你们都想知道是不是啊？是啊。想知道啊？你们求求我，我就告诉你们。这胖子，钟离，不用你讲啊。好，还是由董斌来说啊。话说当年，我就出生在河中府永乐县。哎呀，女兄真是客气啊。是。吕秀，请留步。啊，告辞。嗯，嗯，告辞，请，请，请。慢走，慢走，告辞，慢走，告辞，告辞，告辞，告辞，慢走。留步，留步，留步。公子啊，你看你如此好客，如此忙碌，那……那那那那那那什么呢？我只是喜好广交朋友而已。论学业，论武功，我乃要荒废了。是是是，公子你当然没有荒废，可现在春闱的日子就快到了，那公子，你是不是该用功读书才对啊？这吕府的上上下下，啊，也就是你敢这么跟我说话啊？哎，那谁让公子这么疼爱我呢？那小雨不管你，这吕府里面还有谁能管得了你啊？好、啊，哎，公子，那请。<笑><笑>你的剑法又精进了。废话，公子，就连小雨跟在你身边都能比划两招了。你看，叫什么叫？还在呢。实在不在的话，就把你送到宫里去。还好保住了。哎，公子，我可不要到宫里去，还是跟着你好。多嘴！公子啊，公子！哎哎，干什么呀？风风火火、毛毛躁躁的，能不能不要毛毛躁躁的？对呀、啊，小风哪有我稳重啊？哎，说稳重，我可比你稳重多了啊！你哪里比我稳重了？哎，要不是我稳重，哎、我直接、哎哎……你们俩说了半天，到底找着贾公子没有啊？公子啊，我正要跟您说呢，你看，都怪你，贾公子出事了。你们，你们，混账东西，也不睁开眼睛看看，我这是什么地方？妓院八字开，没钱莫进来。你，你怎么这么说话呢？我把所有的钱都花在这儿了，我就是为了姑娘是吗？啊？<笑>谁到这儿来不是为了姑娘？难道是为了我这些闺女而来的？啊？<笑>姓贾的，我告诉你。我对你已经够客气了，你在我这儿吃喝拉撒的这么多日子，哼！我要不是看在玉秋的面子上，我早让你滚蛋了。既然你还想赖账不给银子，你也不出去打听打听看看，姑奶奶我是什么样的神仙啊！来呀、啊，把衣服给我扒了！你们太过分了！不要干嘛，家公子！放开我！放开我！放开我！你找死啊！是吧？就算这几天的花销吧。你最好在我面前消失，别让我看见
，你要是再敢出现在这儿的话，我就抠了你的眼珠子，搓一搓，把你活活打死。拿去喂狗！吓我！哈哈哈哈哈哈！太过分了！公子，咱们走。你们会公子，你们会有报应的。走吧。都瞧瞧瞧瞧啊！就这副熊样子，还是我有报应。滚滚滚！滚得越远越好。金妈妈，哎呀，这不是李公子吗？哎呀，李大公子啊，今儿是什么黄道吉日啊？能让您亲自上门呐、啊？您真会说话！哎呦，瞧您说的呀。哎呀，在咱们河中府呀，谁人不知，谁人不晓啊？吕大公子啊，是家财万贯的第一大财主呀！哎呀，真是稀客稀客呀！<笑>哎呀哎呀哎，姑娘们，都快点出来，快快快，快上门啊！全都出来，好好的伺候李公子。就是李公子来了，李公子啊，请您请。请<笑>这是蓬荜生辉呀、啊，但不知李公子您相中了我们家哪位姑娘呀、啊？假人不在这儿吗？假人？哎呦，我说吕公子啊，您可真会开玩笑，我们这儿都是活生生的真人，哎呦，哪有什么假人呢、啊？哎，贾公子明明在你这儿的，嗯，我刚才还听说贾公子他，哎哎哎，那个哎。吕公子啊，您别急，我告诉你啊，那个呃，贾公子他呃，他的银子都花尽了。我本来想留他在这儿多过几天的，可是他总觉得不好意思，就自行离开了。什么叫自行离开了？哎，公子，我去，这这，妈妈。哎呦，我的闺女啊，哎，怎么了你呀、啊？贾公子他人呢？哎呦，闺女啊，贾公子他走了，别想他了啊！妈妈，怎么能这样呢？贾公子他……哎呀，我的好闺女啊，我的小姑奶奶呀、啊，你没看到吗？我这儿有贵客在此，别添乱了啊！听话啊！哎，我给你介绍一下，这位啊，是我们河中府的首富。李岩，李公子啊，哎呦，李公子啊，这姑娘呢，是我家的头牌，最漂亮的玉秋姑娘。哎，来来来，玉秋啊，赶紧的去见见李公子，妾身拜见李公子。嗯。两个是不是也是天生的一对啊？我们俩嘛，去死吧你！净说瞎话。李秋姑娘，嗯，果然貌美，难怪贾兄对你是一见倾心，为你神魂颠倒啊！妾身在此谢过吕公子的谬赞，贾公子也常在妾身面前。提起吕公子对他的好，哦，那既然贾兄不在这儿，我就告辞了。哎呀呀呀呀呀！哎呦呦，吕公子，吕公子，稍等稍等，您既已入宝山，又岂能空手回呀、啊？要是对玉秋姑娘不满意的话，呃，我这儿还有喏，玉春姑娘、玉霞姑娘，还有很多漂亮的姑娘。哎，哼，哇公子，这点银子
玉秋姑娘的见面礼，拿着吧。真的好饿呀、啊！从早上到现在什么都没吃，连口水都没有喝。公子，你稍微等一下，我现在就去看看有没有吃的。好，嗯，快去。贾人虽然没有万贯家财，但也存了不少银两。为什么？为什么会沦落到现在这种地步呢？为什么？难道好人就没有好报吗？这是谁的地盘？胆敢抢我的饭碗！你们，哼，八成是外地来的，想在这骗吃骗喝啊！啊，兄弟们，给我打！你们不要打我的仆人，不要打我的仆人，不要打我的仆人！我警告你们，一个时辰之内，赶紧给我离开这儿！要再栽在老子手里，我绝对废了你们不可！兄弟们，咱们走，走，滚！呸！记住了啊！呸！你们，公子，你没事吧？家风，家风，你怎么样？啊，我没事。我刚才在街上看见包子铺的包子，我跟包子铺的老板是老乡，所以，所以他愿意收包子给我。没想到，他们说我在行乞，所以就……好了，你受委屈了，公子。那，那包子呢？刚才还在的。天爷啊，老天爷啊，这是为什么呢？人呢？哎，哎，公子没在这练剑呢
，如果没在这儿练剑的话，哦，走。公子，小凤，没看见公子正在想事情吗？别这么大声。我和小峰去找了，城里都找遍了、嗯，就是没找到贾公子的下落。是啊，呃，我还去了贾公子的家，可是他的家门一直关着。嗯，公子，嗯、你是不是在想贾公子他会去哪儿啊？嗯，哎，公子，你该不会知道贾公子在哪儿吧？那你快告诉我们，别让我们瞎猜了。你们两个说说，这玉秋姑娘她漂不漂亮？嗯、漂亮。我觉得玉秋姑娘很漂亮，尤其是你们两个站在一起呀，呃，就像那老鸨说的，真是天上一对儿，地下一双啊！这老鸨说了半天，就说对了这么一句话。依我看呢、啊，这玉秋姑娘，就像是藏在怡红院里的一颗蒙尘的明珠。哎，公子啊，你这是说的什么话呀？你也知道，那玉秋姑娘可是贾公子的心上人。你怎么能这么想呢？你你怎么这么好色呢？放肆！哎，小雨，你看你说的这是什么话呀？什么叫好色呀？这叫风流。哎，小风这句话说得好，为名是真风流也。如果让我早碰到这个玉秋姑娘啊，我不会让假人得到她的。哎，公子。哎，对了，说了半天，你们俩找着假人没有啊？哎，我们俩在这儿说了半天了。谁知道他连一个字儿都没听进去，可不是吗？说什么呢？啊、哦，公子，我什么都没说。找到没有？还不赶快给我去找？啊、哦，是，是。你呀、啊，我真的饿了，我现在饿的都直不起腰了。
是，我不是的。别说你仁哥在怡红院里花了多少银子，我玉秋喜爱的是你的文采，还有你做人的态度。仁哥，你一向都是那么豁达、乐观、风趣。那些有钱时候的我，可如今我这么落魄、文采、豁达、风趣，能换来一口饭吃吗？我不还是一样，要挨饿的吗？仁哥。想行乞，所以，所以就把我打成这样。包子。我当时实在是太老了。我明白的，仁哥。现在唯一可以救你的，只有一个人。救我？嗯。谁呀、啊？你的朋友，吕岩。董兵。公子。又怎么了？啊、哦，公子，你的好朋友贾人来了，嗯、快请，请。贾、啊、兄，你这是？小凤，快去拿件衣服来给贾公子。是，不用了。哎，吕兄，我有点事情想要求你。好，你坐。什么事啊？我要成亲了，成亲，好事啊！那应该恭喜你。可是，呃，敢问贾兄要娶的，可是那怡红院的玉秋姑娘。嗯，是的。贾公子，你明知道我们家公子不喜欢青龙那种地方的。小雨多嘴，小兄，你坦白告诉我，你是否真心喜欢那玉秋姑娘？是的，绝不后悔，绝不后悔。那你希望我能为你做什么？其实，不瞒你说，我已经花光了所有积蓄，所以我想……哦，我明白了。贾兄是想让我替你先帮玉秋姑娘赎身，然后再操办婚礼。没错，我欠你的钱，我会尽快还给你。哎，你我兄弟一场，这点小钱对我来讲不算什么。但若是要我帮你做点什么，你得答应我一件事。啊、尽管说，你说什么我都答应你。这可是你说的啊,啊。好，那么就从你成亲的那天开始
，把你的玉秋姑娘借我用三天。